சித்தர்கள் தரிசனம் காட்டுவோ வச்சு ஞானப்புலங்கள் ஈஸ்வர மகிழ்ச்சி அது இந்த இதய கமலம் என்று சொல்லியே சூரிய சக்தி இருக்கின்றது இனிமையாக இந்த இதயம் இருக்கிறது இந்த இதயத்திலே ஒரு சூட்சும பள்ளி இருக்கிறது இந்த பள்ளி இருக்கின்ற இடம் தான் விந்து விந்தை உற்பத்தி செய்து சிற்றின்பத்திலே ஈடுபடக்கூடிய நிலை இருக்கிறது இந்த சிற்றின்பத்தில் சிற்றின்பத்திலே வீணாக போகின்ற நிலையே வீணாக தென்றிய நிலையிலே முதுகெலும்பிலே இருக்கின்ற சூட்சும நாடி விளையாக மேலே ஏற்றி அந்த முதுகெலும்புக்கு கீழே இருக்கின்ற இரண்டு பழங்களில் இருக்கக்கூடிய காட்டு சக்தியை சம்பந்தப்படுத்த நிலையாக இருக்கு இந்த குதத்துவாரத்தில் இருக்கக்கூடிய மேடுகளை சமநிலைப்படுத்தி உட்கார்ந்த நிலையாகத்தான் சபரிமலை மேசன் உட்கார்ந்திருப்பார் இந்த சூரியனுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கின்ற உலகத்திலே சந்திர உலகம் வருகிறது ஆக இந்த நீரிலிருந்து தான் நெருப்பு அங்கே உருவாகிறது வானத்திலே ஆனால் பூமியிலே நெருப்பிலிருந்து தான் நீர் உண்டாகிறது என்று திருமூலம் கூறுகிறான் இந்த நீர் உண்டாவதற்கு காரணமாக இருப்பது புளிப்பை கண்டால் புனல் வரும் என்று திருமூலம் கூறுகிறான் இந்த புளிப்பு சக்தியாக இருப்பது புளியாக இருக்கிறது அது மாங்காய் புளியாக இருக்கிறது இதுவே நாம் உபயோகிக்கின்ற புளியாகவும் இருக்கிறது மங்கைன்ற காலத்திற்கு மாங்காய் காய்க்கும் பொங்கின்ற காலத்திற்கு புளியாக்கும் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் இந்த புளி என்ற ஓட்டிலே மாங்காயின் அந்த பருப்பு என்ற தன்மையிலே மிகப்பெரிய ஆற்றல் சக்திகள் இருக்கின்றன அந்த பருப்பிலே சூரியனுக்குரிய ஓங்கார சப்தம் அங்கே அந்த மாம்பழத்தின் பருப்பிலே வண்டாக இருக்கின்ற தன்மையெல்லாம் வருகிறது ஆக சி சிஎம் என்று சொல்லக்கூடிய இனிப்பு இனிப்பான அந்த வடைக்குள்ளே எவ்வாறு இனிப்பை வைத்தான் என்று வெளிநாட்டினர் ஆச்சரியப்பட்டதைப் போல இந்த மாங்காய்க்குள்ளும் ஒரு வண்டு உயிர் சக்தி இருக்கிறது என்ற உண்மை உணர்கின்ற பொழுது அந்த மாங்காய் ஓடு என்ற தன்மையிலே அது கணவாய் மின்னின் ஓடாகவும் இருக்கிறது இந்த கணவாய் மின்னின் ஓடு தான் பல சக்திகளை சிற்சக்திகளை அடையவும் அஷ்டம சக்திகள் விளையாட்டுக்கான காரணமாக இருக்கிறது என்று கருவூரா தன் வாதகாவியத்திலே வெளிப்படுத்துகிறார் ஆக காலங்கிநாத மகிழ்ச்சி நாய் என்ற தன்மையிலே காலபெருவர் என்ற நிலையை ஆணுமற்ற பெண்ணுமற்ற நிலையாக உருவாக்கி நிர்வாண நிலையாக்கி அங்கே நாயை வாகனமாக போட்டிருப்பார்கள் ஆக இந்த சூரியனுக்கு அப்பாற்பட்ட இந்து என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இந்து மதம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இந்திரலோகம் என்று சொல்லக்கூடிய சந்திரநிலைக்கு நாம் சென்றாலும் கூட இந்த சந்திரனை சூழ்ச்சி சூட்சும சக்தி நமது வலது பக்கத்தை இடுப்பில் வைக்கிறது ஆக இந்த வலது பக்கத்தையும் இடது பக்கத்தையும் இடுப்பை நாம் அசைத்து அந்த நாடி துடுப்பை நேர்கூடாக ஒன்று செலுத்துகின்ற நிலையிலே அங்கிருந்து எழுகின்ற படுக்க கூடு தான் நமது உடலிலே புளிப்பு கூடுதலாகும் பொழுது அது நெஞ்சிலே நடுமார்பிலே குத்துகின்ற நிலையாக மார்பு குத்தல் என்ற தன்மையாக வருகின்ற தன்மையெல்லாம் நமக்குள்ளே வரும் அப்பொழுது அந்த சூரியன் என்று சொல்லக்கூடிய கடல் நீரை உப்பாக்கின்ற தன்மையை சிறிதளவு உப்பு நீரை குறித்து விட்டால் உடனே நடு நடுமார்பு எரிச்சல் நம்மை விட்டு நீங்கின்ற நிலையாக மாறும் இதையே சோடா என்ற தன்மையிலும் அந்த கரிப்பொருள் இருக்கிறது பிரம்ம நிலத்துக்கு அதிபதியாக இருக்கிறான் அந்த நிலம் கரிப்பொருளாக இருக்கிறது செவ்வாயும் கரிப்பொருளாக இருக்கின்ற தன்மை அங்கே வருகிறது ஆக நம்ம வாய் மூலமாக உணவுகளை உட்கொள்வது இருப்பதாக இதயத்தின் ஆகர்ஷனின் மூலம் அந்த சூரிய உணவை நாம் உட்கொள்ள முடியும் இதயத்திலே ஒரு பழம் என்ற தன்மையை நாம் கையில் வைத்து கொண்டு நமது வலது கை என்ற தன்மையிலே அந்த சூட்சும இதய புள்ளி இருக்கின்ற நிலையிலே இந்த இதய புள்ளி இதயம் என்ற தன்மையிலே கல்லீரல் என்ற நிலையாக நமது உடலிலே இருக்கிறது இந்த கல்லீரல் என்ற தன்மைக்கு தான் நமது இரண்டு கால் பெருவிலையாக உள்ளே செல்கின்ற தன்மை பல கொக்கி புழுக்கள் நாடா பொருட்கள் உள்ளே செல்கின்றன இவை கல்லீரலை தின்று தஞ்சமடைகின்றன கல்லீரல் அதை நீ இதயத்திற்கு செல் இதையும் தான் இந்த உடலில் இயக்கின்ற நாதமாக இருக்கிறது உனக்கான ஆசைகளும் உனக்கான உணவுகளும் உணர்வுகளும் அங்கே கிடைக்கும் என்று அனுப்புகிறது இதையும் அதை நுரையீரலில் கணிப்புகிறது ஒரு தண்ணீரிலே நுரைத்தன்மை வந்தால்தான் அது மென்மையான நீராக இருக்கும் நுரைத்தன்மை வராவிட்டால் அது கன நீராக மாறிவிடும் அது அணுக்களை பிறக்கின்ற தன்மையாக செயல்படுகின்ற நிலை வரும் நமது உடலில் இருக்கக்கூடிய சளி இதை நுரையாக வந்து அந்த சளி நீர்த்தன்மையாக வெளிப்பட்டு விட்டால் நமது உடல் நன்றாக இருக்கிறது என்று பொருள் அதுவே திடத்தன்மையாக கெட்டியாக பொருளாக வெளிப்படுகின்ற தன்மை வருவது வரும்பொழுது நமது நுரையீரல் வெடிப்பதற்காக காத்திருக்கிறது அங்கே கன நீர் உருவாகி இருக்கிறது அங்கே நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய பல சிற்றல்களிலே அது புற்றாக மாறுகிறது அந்த புற்று என்ற அந்த தவளை சப்தத்தை தருகின்ற அந்த சளியை நாகம் என்ற தன்மை உணவாக ஏற்றுக்கொண்டால்தான் நாம் இதிலிருந்து மீள முடியும் நாம் உயிர் சக்தி மாடுவதிலிருந்து மீண்டு நல்ல சக்திகளுக்கு சென்று வாழ முடியும் அங்கையெல்லாம் கரைத்து கனியை வைத்து தருகின்ற தன்மை மா பலா வாழை என்று சொல்லக்கூடிய முக்கணிகள் இருக்கின்றன ஆக வாழைப்பழத்திற்கு இந்த சக்தி இருக்கிறது இந்த வாழைப்பழத்தின் சூட்சும சக்தியை நமக்குள்ளே அறிந்து உணர்ந்து தெரிந்து நாம் கடைப்பிடிப்பதற்கு வாழைப்பழத்தை வாங்கி சாப்பிட்டால் போதாது வாழைப்பழ தண்ணீர் வாழைப்பழத்தை தண்ணீரிலே போட்டால் அது அந்த தண்ணீரை மென்மைப்படுத்தி சுத்தப்படுத்துகின்ற நிலையாக அந்த வாழைத்தோ வாழைப்பழத்தோலுக்கு அந்த ஆற்றல் இருக்கிறது 
ஆனால் இவற்றையெல்லாம் சுருக்கமாக நம்ம கையாள வேண்டும் என்று எண்ணினால் இந்த வாழைத்தாரை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டிலே வைத்தால் இந்த வாழைத்தாரின் நடு தண்டு பகுதியும் அதிலிருந்து வருகின்ற கணுக்களும் நமது முதுகெலும்பின் கணுக்களைப் போல இருக்கும் இந்த கண்கள் உள்ள வாழைத்தண்டை நாம் தண்ணீரில் குதிக்க வைத்த இருந்தினால் நமது உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாகங்களும் இந்த முதுகெலும்பு என்று சொல்லக்கூடிய முப்பத்தி மூன்று கணுக்களால் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன இதைத்தான் ஆலயங்களிலே கொடிமரமாக மாற்றி பல கணுக்களுடன் அந்த கொடிமரத்தை வைத்திருப்பார்கள் அந்த கொடி க கொடிமரத்திலே சாஸ்திரங்க நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும் என்றும் சொல்லி வைத்திருப்பார்கள் இப்படிப்பட்ட கணுக்கள் கரும்பிலும் இருக்கின்றன இப்படிப்பட்ட கணுக்கள் கட்டெரும்பிலும் இருக்கின்றன இதைத்தான் முக்குடை என்று சொல்லி இருபத்தி நாலு சமண தீர்த்தங்களிலும் முக்குடை என்ற சமயமாக முக்குடையான் என்று சமண தீர்த்தங்களை தீர்த்தங்கர்களை அணிக்கக்கூடிய அழைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது இதுவே திரிபுரமாக முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களாக இதுவே முப்பரின் தேவியர்களாக இதுவே முச்சந்தி என்ற தன்மையிலும் செயல்படக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது இந்த முப்பரும் சக்திகளை மூச்சு சந்திக்கின்ற இடமாகவும் இருக்கிறது இந்த முச்சந்தி இமைகளை மையமாக சுற்றுமாகவும் நமது உடலில் இருக்கிறது ஆக இந்த நுரையீரலுக்கு செல்லக்கூடிய கொக்கி புழுக்கள் நடப்புக்கள் எல்லாம் நுரையீரல் வயிற்று பகுதியிலிருந்து தான் எனக்கான இந்த தவளை என்று சொல்லக்கூடிய சளி உற்பத்தியாகி வருகிறது நீங்கள் அங்கே சென்று இந்த வயிற்று பகுதிக்கு வருகின்ற விஷமான உணர்வுகளை உணவுகளை எல்லாம் சாப்பிட்டு உங்களை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் இந்த மனிதனுடன் இருந்து நீங்கள் முக்திக்கு செல்ல முடியுமா என்ற பக்தியிலே சென்று வாருங்கள் என்று அங்கே வயிற்று பகுதிக்கு இந்த பொருட்களை அனுப்பிவிடுகின்றன ஆக நமது உடலை சுற்றுமாக என்ற இந்த புழு சக்தியை தான் புழுப்போல் சுவாசிப்பவன் ஞானி என்று காகபதி என்று சொன்னான் இவையெல்லாம் பழச்சித்து என்ற தன்மையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது ஒரு மாங்காயாக இருக்கட்டும் தேங்காயாக இருக்கட்டும் வாழையாக இருக்கட்டும் நமது வீட்டிலேயே அது காயாகி கனியாகி கழிந்தால் நம்மை தருவதாக இருக்கும் எனவே தான் ஆதி காலத்தில் எந்த வீட்டுக்கு சென்றாலும் அங்கே கூரிலிருந்து தொங்குகின்ற விதமாக வெண்ணெய் என்ற பாத்திரம் அங்கே இருக்கும் இந்த வெண்ணெயைத்தான் கண்ணன் ஒன்று தனது நாட்டிலே உலகத்தை காட்டினான் இதே போல் வாழைத்தாரும் கூரையிலிருந்து தொங்கி வாழைத்தார் என்ற வாழைக்காயை இங்கே வைத்து இது நம்மை வாழ வைக்க கூட காய் என்று அந்த வாழைத்தாய் அங்கேயே படுத்து அதனுடைய பச்சை நீர் அந்த சூரிய கிரிகள் எல்லாமே மஞ்சள் நிறமாக மாறக்கூடிய தன்மை வரும் இந்த வாழைத்தாரில் இருக்கக்கூடிய தண்டை வாழைத்தாருக்குள்ளே ஒரு சூட்சும தண்டு இருக்கிறது அதுவே நமது உடலிலே வீணை தண்டாக இருக்கிறது அதுவே பழனி மலையிலும் தண்டாயுத பணியாக இருக்கிறது என்ற உண்மையை புரிந்து கொண்டால் நாம் வாழைக்காயை சாப்பிடக்கூடாது வாதம் வரும் என்று சொல்லி நம்ம எல்லாம் மருத்துவ உலகத்தின் பக்கம் வியாதிகளை உண்டு பண்ணி மருத்துவர்கள் தாங்கள் சம்பாதிப்பதற்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு வதந்தியை கிளப்பி விட்டு வாழைக்காய் சாப்பிட்டால் வாதம் வரும் வாழைக்காயை சாப்பிடாதீர்கள் உருளைக்கிழங்கை சாப்பிட்டால் உடலில் சக்கரங்கள் ஒழுங்காக இயங்கிவிடும் அப்பொழுது நீங்கள் மருத்துவர்களிடம் வர வேண்டிய தேவை இருக்காது அதனால் நீங்கள் உருளைக்கிழங்கை சாப்பிட்டால்தான் உங்கள் உடல் சக்கரங்கள் உருளை என்றால் சக்கரம் என்று பொருள் இந்த உருளைக்கிழங்கை சாப்பிடுகின்ற ஒருவனுக்கு எட்டு மணி நேரம் அவன் உடலுக்கு சக்தி கொடுப்பதாக இந்த உருளைக்கிழங்கு இருக்கும் என்ற உண்மை நம்மில் பலருக்கு தெரியாது உடலிலே இயக்கக்கூடிய சக்கரங்களை இயக்கக்கூடிய தன்மை இந்த உருளைக்கிழங்கிற்கும் வாழைக்காய்க்கும் இருக்கிறது ஆக எந்த ஒரு வியாதி இருந்தாலும் வீட்டுக்கு வெளியே வேப்பிலையை கட்டுவதைப் போல நமது வீட்டிலே ஒரு வாழைத்தாரை வைத்து விட்டால் அந்த வாழைத்தார் பழுக்கின்றலேயே நம்முடைய வாழ்க்கை பலம் என்ற தன்மையாக கணித நிலையாக மாறக்கூடிய தன்மையெல்லாம் நமக்குள்ளே உருவாகும் இப்படிப்பட்ட சாப்பிடுகின்ற உணவுப் பொருட்களான பழத்தை நாம் இருதயத்து கையிலே வலது கையை இடது கையால் பிடித்து கொண்டு வலது கையை சூரியனுடைய இயக்கம் போல அரைவட்டமாக நாம் மேலும் கீழுமாக அசைத்து செயல்படுகிற நிலையிலே எந்த கோணத்திலே நமக்கான அதிர்வுகள் உண்டாகி அந்த வலது கை வலிமையை பெறுகிறதோ அப்பொழுது அந்த சக்தி நமக்குள்ளே ஊடுருவி இருதயத்தை சுற்றி வெளிப்படுகின்ற அந்த நித்திய சூரிய என்ற மந்திர சக்திக்கு கட்டுப்பட்ட இருதய இயக்கமும் சரி அந்த நித்திய சூரிய என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சூட்சும மந்திரமான சூரியனுடைய சக்தியும் சரி சூரியனுக்குள்ளே இருக்கின்ற அந்த சந்திர உலகமும் சரி அந்த சந்திர உலகத்திற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காலங்கி நேரம் கண்டு இந்த கால பைரவர் என்ற அந்த பைரவர் என்ற நாய் சக்தியும் சரி நமக்குள்ளே நாய் நாய் துளசியாக நல்ல துளசியாக அதுவே சிவ துளசியாக விஷ்ணு துளசியாக எல்லாம் மாறி அதுவே கருந்துளசி என்ற தன்மையாக நமக்குள்ளே ஒருமைப்பட்டு நமது இறுதியத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து வியாதிகளும் தீர்க்கக்கூடிய தன்மை வரும் அப்பொழுது நமது இறுதியத்தின் வலது பக்க சுவரில் ஒட்டியிருக்கின்ற அந்த பள்ளி என்ற தன்மை நான்கு கால்களை கொண்டதாக இருக்கும் 
இந்த பள்ளி என்ற தன்மை ஆன்மீகத்திலே நம்முடைய விந்து சக்தியை உடலுக்குள்ளே அதிர்வுகளாக வெளிப்படுத்தாமல் உடலுக்கு மேலே அதிர்வுகளாக கவல பகுதிகளை அதிர்வுகளை தெரியுங்களையாக மாற்றும் பொழுது அதுவே பேரின்பமாக மாறி எலும்பிச்சைகளை அடக்கி பேரிச்சை என்று சொல்லக்கூடிய பேரின்ப வாசலை சிறந்து காட்டி பரமோத வாசலுக்கு நம்மளை அழைத்து செல்கின்றவர்களை எல்லாம் செயல்படக்கூடிய தன்மை உண்டு ஆக ஞானத்திலே எவ்வளவுதான் வலிமை பெற்று இந்த சூரிய பாதைகளை பிரயாணம் சென்று பல தேவர்கள் முனிவர்கள் ரிஷிகளால் ஆசிரியக்கப்பட்டு பல ஆதிவாசிகள் எல்லாருமே ஞானத்திற்கு செல்வர்களாகத்தான் இன்றும் இருக்கிறார்கள் என்றும் இருப்பார்கள் இந்த ஆதிவாசிகள் எல்லாம் ஜோதியை வாசியாக்கி தங்களுக்குள்ளே நுகர்ந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் இவர்கள் இடது கிண்ணத்திலே அந்த குதிரைகள் கணக்கி நிலையாக அந்த வாசி ரகசியத்தை அறிந்தவர்களாக இருப்பார்கள் இடது கிண்ண துடிப்பின் மூலம் அந்த துடிப்பை கரவேப்பல் என்று சொல்கின்ற தன்மை மூலம் உயிர் சக்திக்கு பாதாதி கேசமாக தந்து அந்த விந்து சக்தியை ஒளி சக்தியாக மாற்றி அதையே உதிக்கின்ற செங்கதிர் உச்சி திலகமாக தங்களுக்குள்ளே மாற்றிக்கின்ற இத்தன்ற விலைகளை அலைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய தலை என்ற தன்மையிலே செயல்படுத்திட்டு சிரஞ்சீவியாக என்று மாறக்கூடிய தன்மையிலே செயல்படக்கூடிய தன்மைகள் எல்லாம் உண்டு ஆக இந்த உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட அந்த நாய் என்ற தன்மையிலே செல்லும் பொழுது அந்த சூட்சும நாய் நமது துறை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு சாவபாவ மோச்சனங்கள் எல்லாம் கலந்து இந்த தேகம் எவ்வளவுதான் பரிசுத்த தேகமாக மாறி சூரிய உலகத்தை கடந்து சந்திர உலகத்தை கடந்து சூரியன் கோள் இருக்கக்கூடிய சந்திர உலகத்தை கடந்து அந்த சந்திர உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட பைரவர் உலகத்தை அடைந்தாலும் கூட அந்த பைரவர் என்ற தன்மையிலே நம்முடைய துறைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சூட்சும உலகங்கள் பல்வேறு பிறவிகளில் ஏற்பட்ட உருவங்கள் எல்லாம் மறைந்தால்தான் மாறினால்தான் நாம் மகா பரிசுத்தம் என்ற நிலையை நாம் அடைய முடியும் என்ற உண்மை இங்கே சுட்டுக்காட்டப்படுகிறது இதற்கு அப்பாற்பட்டு வருவது தான் நாக உலகமாக இருக்கும் என்று எண்ணுகிறேன் இந்த நிலை வரை அழைத்து சென்ற ஈஸ்வர மகரிஷி இந்த பிரம்ம ஞான வேலையிலே இவற்றையெல்லாம் போதித்திருக்கிறார் மிகப்பெரிய உண்மைகளை இந்த உலகத்திற்கு சாதித்து பதித்து காட்டியிருக்கிறார் இவையெல்லாம் நீங்கள் அறிந்தாலும் தெரிந்தாலும் புரிந்தாலும் தெரிந்து செயல்பட வேண்டிய நிலையிலே பல்வேறு கட்டங்களிலே நாம் பல்வேறு சோதனைகளையும் வேதனைகளையும் நமக்குள்ளே அணிவித்தாலும் கூட இவையெல்லாம் வழி என்ற தன்மையாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் ஞானத்திற்கான வழி இவை பரவசத்திற்கான வெளி என்ற தன்மையிலே நாம் செயல்பட்டால்தான் ஒளிந்திருக்கும் இந்த இரகசியங்களை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் ஆக நாம் உண்ணுகின்ற ஒரு பொருளின் சக்தியை அந்த சு இதயம் என்ற தன்மையை ஈர்க்கத்துக் கொள்ளும் பொழுது நமக்குள்ளே பிராண சக்தி உருவாகி கருவாகி இந்த நிலை வரும் நம்மில் பலருக்கும் பிராண சக்தி உள்ளே செல்வது கிடையாது உயிர் சக்தி வெளியே சென்று கொண்டிருக்கிற நிலையாகத்தான் பலரும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே தான் எழுபது வயதாகி பூர்த்தி செய்து அந்த எழுபது வயதுக்கு மேல் உடல் திசுக்கள் மீண்டும் வளர்கின்ற தன்மை உடலிலே உண்டு என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகிறார்கள் இவ்வாறு மூன்று முறை அந்த எழுபது வயதிலே நாம் உயிர் திசுக்களை நம்மை நம்மை வளர்த்து கொள்கின்றவையாக செயல்படுகின்றவை வரும் பொழுது குறைந்தது இரநூறு வருடம் இரநூத்தி பத்து வருடம் நாம் வாழ முடியும் இந்த உண்மையெல்லாம் காஷ்மீர் பகுதியிலே இன்று பாகிஸ்தான் எல்லைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தினசரி மலையிலிருந்து கீழே இறங்கி மேலே செல்கிறார்கள் இந்த கீழே இறங்கி மேலே செல்கின்ற நிலையிலே அவர்களுக்குள்ளே இந்த பாதாதி கேசம் கேசாதி பாதம் என்று சொல்கின்றவையாக தாவரங்கள் தங்கள் தங்கு நிலையிலே வளர்வுகளிலே எவ்வாறு மேல் நோக்கி சுவாசித்தும் தேய்வரிலே கீழே நோக்கி சுவாசிக்கின்ற நிலையை அவர்கள் உடலுக்குள்ளே இயற்கையாக வரும் பொழுது அவர்கள் குறைந்தது இரநூறு வருடம் வாழக்கூடிய தன்மையாக இருக்கின்றார்கள் என்ற உண்மையை இன்றுவரை விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ந்து செய்துதான் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த உண்மையை அவர்கள் உணர்ந்தவர்களாக இல்லை ஆக இந்த மேல் நோக்கிய கீழ் நோக்கிய சுவாசத்தின் சக்தி ஈர்க்கின்ற தன்மை இதே பகுதியிலே இதே கமலமாக இருக்கிறது இதை அடைவதற்கு பழங்களை கையில் வைத்து கொண்டு அந்த நூற்றி ஒரு சூரிய ரஜினிகள் என்று சொல்லக்கூடிய நாடு இதயத்தை சுற்றி இருக்கிறது இந்த நூற்றி ஒரு நாடிகள் வழியாக சூரியனுடைய சக்தியை நமது உடலில் இணைத்து கொண்டு வானத்தில் இருக்கக்கூடிய சூரியனிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற அந்த இடப்பக்க சுழற்சியை நமக்குள்ளே உள்வாங்கும் பொழுது அங்கே சந்திரன் வெளிப்பட்டு பூர்ண சந்திரனமாக என்றும் பௌர்ணமி முப்பது நாளும் பௌர்ணமி என்ற தன்மையாக நமக்குள்ளே அவன் காட்சி தந்து நமது மனமய கோஷத்திலே மனோன் மணியாக ஆட்சி செய்து அதுவே மனோரஞ்சித மலராக மாறி வாசம் வருகின்றவையாக சீனிவாசனாக சபரிமலை வாசனாக எல்லாம் நமக்குள்ளே ஜலகண்டேஸ்வரனாக ஜலபதியாக வருகின்ற தன்மை அங்கே வரும் சித்தர்கள் தரிசனம் காட்டுவோ வார்த்தி ஈஸ்வரப்பட்ட மாம